ഹലോ എവ്രി വൺ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കയ്പ് രസം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ പൈപ്പിൻ ബാഗും നോസിലും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അതിൽക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നോട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ അയച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബാറ്ററിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിന് എഗ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൗഡേഡ് ഷുഗർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാദാ ഷുഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൗഡേഡ് ഷുഗർ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് കളർക്ക് വരണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ബീ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ചിച്ച വേണം ചേർക്കാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ മുട്ട പൊന്തി വന്നത് താഴാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ള ബാറ്റർ താഴ്ന്നു പോകും ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണ ആയിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ബേക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയായിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഓവൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോൾഡ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് അല്ല ഡയറക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമുക്കിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചൂടോടെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല തണുപ്പോടെ വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എ
ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രീം ഒന്ന് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ള് ആവുന്നതൊക്കെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ നേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യണത് ഇതാ ഞാൻ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്ക്രാപ്പറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാ ഒരു കാർഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉയരമുള്ളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ചെറു ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഗണാശ് നല്ല ചൂടും പാടില്ല എന്നാൽ നല്ല തണുക്കാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടോടെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാലാണ് ആ മിറർ ഗ്ലേസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഞാനിതാ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനിതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനല്ലേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കത്തിയതാ താഴോട്ട് പോകണം അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നീ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കമൻസ് വഴി എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരെല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബായ്